గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు థర్డ్ బిఏ సిక్స్త్ సెమ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యూరోపియన్ హిస్టరీలో భాగంగా ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ అంటే యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ టైటిల్ కూడా ఇవ్వటం జరిగిందండి ఇందులో ఒక మూడు పార్ట్లుగా వీడియోలు చేయటం జరుగుతుంది ఆడియోలు ఎందుకంటే ఇది లెంతి చాప్టర్ కాబట్టి వినటానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనేది అంటే ఇంట్రెస్ట్గా ఉండటం కొరకు దీన్ని పార్ట్లుగా చేయటం జరిగింది ఇందులో మొదటి పార్ట్ గురించి ఇక్కడ చదవటం జరుగుతుందండి ముందుగా నా పేరు వై జాన్ సాహెబ్ నేను చరిత్ర అధ్యాపకులుగా గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల ఎర్రగుంట్ల వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా నందు పని చేస్తున్నానండి ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ గురించి ఈరోజు చర్చించబోతున్నాం ఇక్కడ ఫోటోలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బిస్మార్క్ మీకు ఆల్రెడీ బిస్మార్క్ గురించి తర్వాత జర్మనీ ఏకీకరణలో ఘట్టాల గురించి కొంత మీరు ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటారు ఓకే ఇక్కడ ప్రధానంగా వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది తర్వాత జర్మనీలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు అని చెప్పేసి ఒక టైటిల్ ఇవ్వటం జరిగింది అయితే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప తర్వాత పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది రెండు సంవత్సరాల్లో ఫ్రాన్స్ నందు విప్లవం అని చెప్పేసి అని విప్లవం సంభవించడం అనేది జరిగింది అదే సమయంలో ఫ్రాన్స్ తుమ్మినప్పుడల్లా యూరప్కి జలుబు చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని చరిత్రకారులు రాయటం కూడా జరిగింది చాలా చోట్ల అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రాన్స్లో విప్లవం సంభవించినప్పుడల్లా ఐరోపాలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేవి పడగొట్టడం ఆ స్థానంలో కొత్త ప్రభుత్వాలు అనేవి రావటం అనేది అంటే ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు అయినా కావచ్చు వారికి అనుకూల ప్రజలకు అనుకూలమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు కొన్ని చోట్ల స్థాపించుకోవటం అనేది కూడా జరిగింది అయితే ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ అనేది అసలు ఎందుకు సాధించాలి అని చెప్పేసి అంటే ఇంతకుముందు ఏకీకరణ ఇది పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యంలో భాగంగా ఉండేదండి ఈ జర్మనీ అనేది పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యంలో భాగంగా ఉండేది దానికి ప్రధానమైనటువంటి అధికారి వచ్చేసరికి ఆస్ట్రియా రాజు అధికారిగా ఉండటం అనేది జరిగింది అయితే అందులో పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు వచ్చేసరికి ప్రధానంగా ఆస్ట్రియా తర్వాత జర్మనీకి చెందినటువంటి భూభాగాలు జర్మనీ అనేక చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విడిపోయి ఉంది అందులో ప్రష్యా కూడా ఒక రాజ్యం ప్రధానమైన రాజ్యం ఏంటంటే ప్రష్యా సో ఈ ప్రజలందరూ కూడా జర్మన్ భాషను మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఈ ఏకీకరణని కాంక్షించడం అనేది జరిగింది అయితే అది ఎలాగా ప్రజాస్వామ్యతంగా సాధించాలని చెప్పేసి మొదటి ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ ప్రయత్నాలు అనేవి ఫెయిల్యూర్ కావటం తర్వాత ఈ బిస్మార్క్ ద్వారా అది ఏకీకరణ సాధ్యం కావటం అనేది కూడా జరిగింది ప్రశ్న నాయకత్వంలో ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మేము ప్రీవియస్ ఒక వీడియో చేసాను జాలువరి అని చెప్పేసి అని అంటే శుంకాల వ్యవస్థ అనేది ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దాన్ని ప్రెషర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసుకుని జర్మన్ రాజ్యాలన్నీ కూడా వ్యాపార సంబంధాలని కొనసాగించుకోవటం వలన వారి మధ్య ఐక్యత అనేది పెంపొందింపబడటం కూడా జరిగిందని కూడా మీకు చెప్పినాను అంటే ఈ జర్మనీ ఏకీకరణకి ఉదారవాదులు అయితే మీ తర్వాత అదేవిధంగా ప్రష్యాకి చెందినటువంటి రాజుల నాయకత్వం వహించడం అనేది కూడా జరిగింది అయితే ఉదారవాదుల వలన ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు దానివల్ల ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదని బిస్మార్క్ బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ అనే దాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టాడు అయితే దీని గురించి చర్చించే ముందు ఈ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది తర్వాత జర్మనీలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏంటి అని చెప్పేసి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫ్రాన్స్లో విప్లవం అనేది సంభవించింది దా ఐరోపాపై దాని యొక్క ప్రభావం అని చెప్పేసి అని అయితే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది ఈ ఫ్రాన్స్ నందు విప్లవం వలన ఐరోపా రాజ్యాల్లో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి అందులో భాగంగా ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ మెటర్నిచ్చి తన పదవిని కోల్పోవటం ఇంగ్లాండ్కి పారిపోవటం కూడా జరిగింది ఈ మెటర్నిచ్చి ఎవరు ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసండి మెటర్నిచ్చి ఈ ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్గా ఉండి ఈ నెపోలియన్ అనంతరం ఐరోపాలో మరలా పాత ప్రభుత్వాలు నిరంకుశ నిరంకుశ ప్రభుత్వాలని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యక్తి అండి నిరంకుశత్వంగా పరిపాలన చేయాలని చెప్పేసి అనేటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈయన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది విప్లవం వలన ఇతను కూడా తన యొక్క అంటే ఆస్ట్రియాలో కూడా విప్లవం అనేది సంభవించి అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటర్ నిచ్చిన తరిమేయటం అనేది కూడా జరిగింది ఓకేనా అదేవిధంగా ప్రశ్యానందు ప్రజల తిరుగుబాటుకి తలం చేసేసి నాలుగో ఫెడరిక్ విలియం ప్రజలకి ఉదార రాజ్యాంగం ఇచ్చేందుకు కూడా అంగీకరించడం కూడా జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ప్రజలు 
ప్రశ్నలో కూడా తిరుగుబాటు అనేది జరిగింది అంటే నిరంకుశత్వ ప్రభుత్వాలని ప్రజలు ఎవరు కూడా ఉపేక్షించే పరిస్థితి అనేది లేదు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫ్రాన్స్లో విప్లవం సంభవించడం దాని ప్రభావం మిగతా దేశాల్లో కనిపించడం ఓకేనా తర్వాత ప్రశ్నను అనుగ్రహించి జర్మనీలో చాలా రాజ్యాలు ఉదార రాజ్యాంగాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధం కావటం అనేది కూడా జరిగిందండి అందులో భాగంగా ఫ్రాంక్ఫర్డ్ నందు ఒక పార్లమెంట్ ఏర్పాటు చేసేసి ఆ పార్లమెంట్కి ఈ విప్లవ సమయంలో జర్మనీ రాజ్యాలను ఉదారవాదులు అందరూ కలిసి జర్మనీ ఏకరణ సాధించడం కోసం ఈ నాలుగో ఫెడరిక్ విలియం నాయకత్వం వహించాలని చెప్పేసి అని కోరటం తర్వాత ఒక పార్లమెంటు ఫ్రాంక్ఫర్డ్ నందు ఏర్పాటు చేసి అన్ని రాజ్యాల నుంచి అక్కడికి ఈ అంటే ప్రతి రాజ్యం నుంచి జర్మనీ రాజ్యం నుంచి కూడా ఒక ప్రతినిధిని అక్కడ పంపించడం ఇలాగ పార్లమెంట్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఒక ప్రయత్నం అనేది చేశారు అయితే అది సక్సెస్ఫుల్ అనేది కాలేదండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ మొద నాలుగో ఫెడరిక్ విలియం స్థానంలో వచ్చేసేవరికి ఈ జర్మనీకి అంటే జర్మనీ సారీ అండి ప్రష్యాకి రా రాజుగా మొదటి చక్రవర్తిగా మొదటి విలియం అని ఆయన రావటం అనేది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్రష్యా చక్రవర్తిగా మొదటి విలియం నియమింపబడటం అనేది కూడా జరిగింది అయితే ఈ ప్రష్యా నాయకత్వం ప్రష్యా నాయకత్వంలో జర్మనీని ఏకీకరణ చేయాలని చెప్పేసి అని ఈ మొదటి విలియంకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి కోరిక అండి అయితే ఇతను చక్రవర్తి కాకముందు ఇతను సైన్యంలో కూడా పనిచేసి పేరు ప్ర ప్రష్యా సైన్యంలో పనిచేసి పేరు ప్రతిష్ఠలు అనేవి సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి ఇతను సో ఇతనికి ఉదారవాదులు పార్లమెంటు ద్వారా ఇది అంతా కూడా సాధ్యం కాదు జర్మనీ ఏకీకరణ అని చెప్పేసి అని ఇతని యొక్క ఆలోచన అందుకే ఈ ఎలాగైనా సరే సైన్యాన్ని రెట్టింపు చేసి దాని ద్వారానే ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో ఈ జర్మనీని ఏకీకరణ చేయాలని చెప్పేసి అని ఒక దృఢ సంకల్పం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే తనకి ఏం కావాలి ఈ ధనం అనేది కావాలి ధనం ఎవరు ద్వారా శాంక్షన్ అవుతుంది పార్లమెంటు ద్వారా శాంక్షన్ అవుతుంది అంటే ప్రష్యా పార్లమెంటు ద్వారా ఈ బడ్జెట్ అనేది కేటాయించ అంటే సైన్యానికి సైన్యాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవటం కోసం బడ్జెట్ అనేది కేటాయించాలి అయితే ఈ బడ్జెట్ని కోరగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రష్యన్ పార్లమెంట్ అనేది నిరాకరించడం అనేది కూడా జరిగింది అయితే సైన్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తే మాత్రమే మిగతా ఐరోపా దేశాలు అయినటువంటి ఆస్ట్రియాన్ని నిలవరించవచ్చు తర్వాత ఫ్రాన్స్ని కానీ వీటన్నిటిని నిలవరిస్తూ ఈ జా ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో జర్మనీ ఏకీకరణ చేయాలని ఇతను తలచడం అనేది జరిగింది అయితే ఇటువంటి సమయంలో ప్రష్యా పార్లమెంటు అడ్డంకిగా ఉండేవరకు ఇతను తన సింహాసనాన్ని కూడా వదులుకోవాలని చెప్పేసి అని సిద్ధపడటం అటువంటి సమయంలో యుద్ధ మంత్రి అయినటువంటి వాన్ రూన్ అని చెప్పేసి ఆయన సలహా మేరకి బిస్మార్క్ని ఛాన్సలర్గా నియమించడం కూడా జరిగిందండి ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో జర్మనీ ఛాన్సలర్గా బిస్మార్క్ నియామకం పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడో తేదీన ఇతను జర్మనీ ఛాన్సలర్గా నియమింపబడటం అనేది జరిగింది ఇతను కూడా సైన్యం నాలుగో ఫెడరిక్ విలియం ఉదార రాజ్యాంగ స్థానం ఉన్నప్పుడే దాన్ని వ్యతిరేకించాడు అంటే ఈ రాజు యొక్క ఆధ్వర్యంలోని మాత్రమే అంటే చక్రవర్తి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మాత్రమే దీన్ని ఏకీకరణ చేయగలుగుతారు అని చెప్పేసి ఇతను దృఢ సంకల్పం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అందులో భాగంగా ఇతను బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ అని చెప్పేసి దాన్ని ప్రతిపాదించాడని చెప్పేసి అని కూడా మీకు చెప్పున్నాను ఆల్రెడీ ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ని జర్మనీ పార్లమెంట్ నందు రెండు సభల ముందు ఉంచడం అనేది ఈయన చేసినటువంటి పని అంటే ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం బడ్జెట్ అనేది ఈయన పార్లమెంటు ద్వారా ఆమోదింపు చేసుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అదేవిధంగా రాజుకి అనుకూలంగా సైన్యాన్ని రెట్టింపు చేసినట్లయితే మాత్రమే సైన్యం ద్వారా తర్వాత ఆయుధాల ద్వారా మాత్రమే ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ అనేది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి తలచినటువంటి వ్యక్తి ఇతను సో దానికోసం ఇతను ఏం చేశాడంటే ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ని పార్లమెంట్ నందు ప్రవేశపెట్టడం అందులో దిగు సభ ఛాంబర్ ఆఫ్ డిప్యూటీస్ తిరస్కరించడం తర్వాత ఎగువ సభ అయినటువంటి హౌస్ ఆఫ్ లాడ్స్ అంటే ఎగువ సభ నుంచి దీన్ని బడ్జెట్ని ఆమోదింపు చేసుకోవటం అనేది చేయటం మొదలుపెట్టాడు అంటే ఛాంబర్ ఆఫ్ డిప్యూటీస్ వచ్చేసరికి ప్రజల చేత హౌస్ ఆఫ్ లాడ్స్ వచ్చేసరికి ఈ జర్మన్ రాకమారులు ఉండేటటువంటిది అంటే ఒక సభ చేత ఆమోదింపు చేసుకొని ఎలాగైనా సరే బడ్జెట్ ఆమోదించేసేసి ప్రజల మీద పనులు వేసేసి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో సైన్యాన్ని పెంచడం అనేది మొదలుపెట్టేసేసాడు తర్వాత ఈయన చెప్పాడు 
కేవలం ఏకీకరణ అనేది ఉపన్యాసాల వలన సాధ్యం కాదని దానికి ఈ బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ అనేది అవలంబించాలని చెప్పేసి అని వ్యాఖ్యానించడం కూడా జరిగింది అయితే అసలు ఈ బిస్మార్క్కి ఈ పూర్వపరాలు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇతను ఛాన్సలర్ పదవికి మునుపు ఇతను పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి యాభై తొమ్మిదో సంవత్సరం జర్మనీ డైట్లో ప్రెషర్ ప్రతినిధిగా పనిచేయటం అనేది చేశాడు అంటే ఈ రాజు కుటుంబానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇతనికి అంటే ఛాన్సలర్గా డైరెక్ట్గా నియమింపబడ్డాడా లేకపోతే ఇతనికి ఏమైనా అనుభవాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అని చూసినట్లయితే ఇతను జర్మన్ డైట్ అదే అంటే జర్మన్ డైట్ అంటే మా ఫ్రాంక్ఫర్డ్ పార్లమెంటు దాంట్లో ప్రష్యా ప్రతినిధిగా పనిచేయటం దానివలన ఆసియా మరియు జర్మనీ మిగిలిన రాజ్యాల యొక్క స్థితిగతుల గురించి అక్కడ ప్రజల యొక్క బలహీన బలాలు బలహీనతల గురించి కూడా ఇతను అవగాహన చేసుకోవటం అనేది కూడా జరిగింది అంటే జర్మన్ డైట్లో అన్ని రాజ్యాలకి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాకుమారులు తర్వాత అక్కడ జర్మనీలో ఉన్నటువంటి మిగతా భూభాగాలు అక్కడ ప్రజలు పరిస్థితులు వీటన్నిటి గురించి ఒక అవగాహన తర్వాత ఆసియా కూడా అందులో భాగం కాబట్టి ఆసియా యొక్క బలం బలహీనతల గురించి కూడా ఇతనికి అవగాహన అనేది అప్పుడు ఉంది నెక్స్ట్ అటువంటి అనుభవం అనేది అక్కడ సంపాదించడం అక్కడ ప్రష్యా ప్రతినిధిగా ఉన్నప్పుడు ఆ అనుభవం సంపాదించాడు తర్వాత పద్దెనిమిది యాభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో బిస్మార్క్ రష్యా రాయబారిగా పంపింపబడటం అనేది కూడా జరిగింది అక్కడ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ బర్గ్స్లో మూడు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నాడు అప్పుడు రష్యా రాజధాని ఏంటంటే సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అక్కడ ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఉండటం వలన జా జార్ యొక్క పాలకులు రష్యా పాలకులు ఏమంటారంటే జార్ పాల జార్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఆ జార్ పాలకులు యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏంది వాళ్ళతో ఉండేటువంటి సంబంధాలు ఏంది లేకపోతే వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధాలు నెలకొల్పుకోవాలి వాళ్ళు మిగతా దేశాలతో ఎలా ఉంటారు అనే విషయాలని ఈయన అవగాహన చేసుకోవటం కూడా జరిగింది తర్వాత ఫ్రెషర్ రాయబారిగా కొన్ని నెలలు కూడా సారీ ఫ్రాన్స్ రాయబారిగా కూడా కొన్నాళ్ళు మూడే నెపోలియన్తో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి ఫ్రాన్స్ గురించి అవగాహన అనేది తీసుకోవటం జరిగింది అంటే తెలుసుకోవటం అనేది అవగాహన చేసుకోవటం అనేది జరిగింది అంటే ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే ఈ జర్మనీకి మూడు వైపులా ఉన్నటువంటి భూభాగాలు అంటే ఒకవైపు వచ్చేసరికి తూర్పు వైపు వచ్చేసరికి రష్యా ఉంటుంది అదే విధంగా దక్షిణ వైపు వచ్చేసరికి ఈ ఆసియా ఉంటుంది తర్వాత అదేవిధంగా ఈ పశ్చిమ వైపు వచ్చేసరికి ఫ్రాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఈ మూడు రాజ్యాలు మాత్రమే ఏదైనా అభ్యంతరాలు అనేవి తెలియచేయగలుగుతాయి అంటే ఈ మూడు రాజ్యాల యొక్క పరిస్థితుల గురించి ఇతను పూర్తిగా అవగాహన అనేది ఉంది అనుభవం అనేది సాధించాడు దాంతోనే ఇక్కడ జర్మనీ ఏకీకరణలో ఇతను ఛాన్సలర్గా నియమింపబడిన తర్వాత ఆ అనుభవం అనేది వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధాలు కొనసాగించవచ్చు అని చెప్పేసి అనే అనుభవం కూడా ఇతనికి కలిగింది అని చెప్పేసి అని కూడా చెప్పవచ్చు అండి ఈ జర్మనీ ఏకీకరణకి ప్రెషర్ చేసినటువంటి యుద్ధాలు అండి డెన్మార్క్తో యుద్ధం పద్దెనిమిది అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో డెన్మార్క్తో యుద్ధం అనేది చేసింది టోటల్గా మూడు యుద్ధాలు అనేవి చేసిందండి ఫ్రెష్ దాంతో ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ అనేది సాధించింది అందులో డెన్మార్క్తో యుద్ధం ఇక్కడ ఈ ఈ వీడియోలో లేకపోతే ఈ ఆడియోలో చర్చించబోయేటటువంటిది ప్రధానంగా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏడు వారాల యుద్ధం ఇది ఆసియాతో చేసినటువంటి యుద్ధం పద్దెనిమిది అరవై ఆరు సంవత్సరంలో తర్వాత ఫ్రాంకో ఫ్రెష్ యుద్ధం ఇది ఫ్రాన్స్తో చేసినటువంటి యుద్ధం పద్దెనిమిది డెబ్బై డెబ్బై ఒకటి దీంతో జర్మనీ ఏకీకరణ అనేది పూర్తయింది ఈ మూడు యుద్ధాల ద్వారా జర్మనీ ఏకీకరణ సాధించడం అనేది కూడా చేశాడు అయితే ఇందులో ప్రధానంగా పార్ట్ వన్లో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డెన్మార్క్తో చేసినటువంటి యుద్ధం గురించి చర్చించబోతున్నాం అండి డెన్మార్క్ యుద్ధం పద్దెనిమిది అరవై నాలుగో సంవత్సరం అసలు డెన్మార్క్ యుద్ధం చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏంటి అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే హోల్స్టైన్ తర్వాత షెల్స్వీగ్ యొక్క సమస్య అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ ఉందండి ఓకేనా ఇక్కడ షల్స్వీగ్ హోల్స్టైన్ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అని చెప్పేసి అని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇవి రెండు కూడా రెండు సంస్థానాలుగా ఉండటం ఇవి జర్మనీకి వాయువ్య భాగంలో ఉండేవి తర్వాత షల్స్వీగ్లోని జనాభా పరంగా వచ్చేసరికి రెండు బై మూడో వంత మంది జర్మన్ జాతి వారు ఉండగా ఒకటి బై మూడో వంత మంది డేన్లు ఉన్నారు డేన్లు వచ్చేసరికి డెన్మార్క్కి చెందినటువంటి వాళ్ళని డేన్లు అని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకేనా జర్మన్ జాతి వాళ్ళు వచ్చేసరికి షల్స్వీగ్లు ఎంతమంది ఉన్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి టోటల్ భూభాగం టోటల్గా ఉన్నటువంటి జనాభాలు రెండు బై మూడో వంత మంది వాళ్ళు ఉంటే ఒకటి బై మూడో వంత మంది డైన్లు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు హోల్స్టైన్లు పూర్తిగా జర్మన్లు అనేవాళ్ళు నివసించేవాళ్ళు అయితే ఇది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో డెన్మార్క్ రాజ ఆధీనంలో ఉంచటం అనేది జరిగింది అయితే వియన్నా కాంగ్రెస్ పద్దెనిమిది వందల పదిహేను షల్ట్వీగ్ని డెన్మార్క్కి సామంతరాజ్యంగా ఉంచి హోలిస్టిన్ వచ్చేసరికి 
జర్మన్ సమైక్య డైట్లోకి సభ్యత్వం కల్పించడం అనేది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల పదిహేను మీకు తెలిసే ఉంటుంది వియన్నా కాంగ్రెస్ అంటే నెపోలియన్ పతనాంతరం మొదటి నెపోలియన్ పతనాంతరం ఈ వియన్నా కాంగ్రెస్ అనేది మెటర్నిచ్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఆస్ట్రియా రాజధాని వియన్నాలో అప్పుడు ఏం చేశాడంటే అంతకుముందు ఏమని అవి రెండు కూడా స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా ఉండేవి అటువంటి అటువంటి వాటిని ఇక్కడ ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈ హోలిస్టైన్ వచ్చేసరికి జర్మన్ డైట్కి అనుబంధం చేసేయటం దాన్ని వచ్చేసరికి సామంత రాజ్యంగా ఏర్పాటు చేయటం అనేది చేసాడు అయితే ఈ డెన్మార్క్ పై విధంగా ఈ రెండింటిపైన కూడా అయితే నియంత్రణ వచ్చేసరికి డెన్మార్క్ రాజుకి నియంత్రణ అధికారాన్ని కట్టబెట్టడం కూడా జరిగింది అయితే డెన్మార్క్లో మాత్రం ఇవి అంతర్భాగాలు కావు అని చెప్పేసి ఆయన సూచించడం వియన్న కాంగ్రెస్లో కూడా జరిగింది అయితే పద్దెనిమిది నలభై ఎనిమిది విప్లవకాలను డెన్మార్క్ రాజు ఏడో ఫెడరిక్ విలియం ఈ పద్దెనిమిది నలభై ఎనిమిది ఈ ఫ్రాన్స్ నుండి సంబంధించినటువంటి విప్లవకాలను డెన్మార్క్ రాజు అయినటువంటి ఏడో ఫెడరిక్ విలియం ఏడో ఫెడరిక్ విలియం ఏం చేశాడంటే ఈ రెండు సంస్థలను డెన్మార్క్లో విలీనం చేయడానికి ప్రయత్నించటం అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు సమైక్య డైట్కి ఫిర్యాదు చేయటం ప్రష్యా సైన్యాలు వారికి సహాయకంగా వెళ్ళటం ఈలోగా ఇంగ్లాండు రష్యా తర్వాత స్వీడను ఆస్ట్రియా జోక్యం చేసుకొని పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో లండన్ సంధి అనేది చేసింది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ పద్దెనిమిది నలభై ఎనిమిది విప్లవం ఎప్పుడైతే సంభవించిందో ఆ సమయంలో వెంటనే డెన్మార్క్ రాజుకి అక్కడ ఉన్నటువంటి భూభాగాన్ని కలుపుకోవాలని చెప్పేసి అని ప్రయత్నం చేశాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు డేన్లు యొక్క పరిపాలన కిందకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడక వాళ్ళు వ్యతిరేకించి సమైక్య డైట్కి ఫిర్యాదు చేయటం ఫ్రెష్ సైన్యాలు వారికి సహాయకం పంపటం వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యూరోప్లో ఫ్రెష్ బలపడిపోద్దామని చెప్పేసి అనేటువంటి భయంతో ఈ రష్యా కానీ స్వీడన్ కానీ ఆస్ట్రియా కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ ఇవన్నీ జోక్యం చేసుకొని పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండో సంవత్సరంలో లండన్ సందిని కుదర్చటం అనేది జరిగింది దీని ప్రకారం డెన్మార్క్ రాజుకి వీటిపై అధికారం ఉంటుంది కానీ విలీనం చేసుకోరాదు అని చెప్పేసి అని ఈ లండన్ సంధి చెప్తుంది అంటే వీటిపై అధికారం అయితే ఉంటుంది కానీ విలీనం చేసుకునేటువంటి అధికారం మాత్రం లేదు అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ జర్మన్ ప్రజలు ప్రయోజనం కాపాడవలసిన బాధ్యత డెన్మార్క్ రాజుపై ఉందని చెప్పేసి అని కూడా అంటే ఇక్కడ జర్మన్ ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి ఇచ్చారంటే డెన్మార్క్ రాజుకే ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ప్రష్యాన్ని అవాయిడ్ చేయటం అనేది కూడా జరిగింది అయితే డెన్మార్క్ రాజు ఏడో ఫెడరిక్ విలియం మరణాంతరం గ్లెక్స్బర్గ్కి చెందినటువంటి క్రిస్టియన్కి వీటిపై అధికారం కల్పించబడింది ఓకేనా డెన్మార్క్ రాజు ఏడో ఫెడరిక్ మరణాంతరం గ్లెక్స్బర్గ్కి చెందినటువంటి క్రిస్టియన్కి వీటిపై అధికారం కల్పించడం ఈ విషయాన్ని డ్యూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్ అనే అతను వ్యతిరేకించడం దీని మీద పూర్తిగా అధికారం నాకే ఉందని చెప్పేసి ఈ డ్యూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్ వాదించడం అనేది కూడా జరిగింది ఈ డ్యూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్ ఆ సంస్థానాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తి నేను దీనికి వారసుండని చెప్పేసి అంటే మాకు వారసత్వం ఉంది అసలు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అయితే మరలా మొదటికి వచ్చేసేసి సమస్య పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో మరలా షల్ఫీగ్ హోలిస్టన్ సమస్య మరలా మొదలైంది అంటే ఎవరు ఏడో ఫెడరిక్ విలియం చనిపోవటం క్రిస్టియన్కి దాని మీద కల్పించటం అధికారాలు కల్పించడం డెన్మార్క్ రాజు ఏడో ఫెడరిక్ విలియం తర్వాత క్రిస్టియన్ అనేవాడు అధికారంలోకి రావటం వాడి వల్ల మరలా ఈ ఆయన వల్ల మరలా ఈ సమస్య అనేవి మరలా మొదలు కావటం అనేది కూడా జరిగింది పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో ఏడో ఫెడరిక్ విలియం మరణాంతరం గ్లెక్స్బర్గ్ క్రిస్టియన్ తొమ్మిదో ఇతనే తొమ్మిదో క్రిస్టియన్ పేరుతో డెన్మార్క్ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు ఈ గ్లెక్స్బర్గ్ క్రిస్టియన్కి తొమ్మిదో క్రిస్టియన్ అనేటువంటి పేరు ఇతను డెన్మార్క్ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించటం తనకు షెల్ఫీగ్ హోలిస్టన్ని లండన్ సంఘ్ ద్వారా నాకు హక్కు కల్పించింది అందువల్ల ఈ రెండింటిని డెన్మార్క్లు విలీనం చేయడానికి ఇతను ప్రయత్నం కూడా చేయటం కూడా జరిగింది అయితే జూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్ ఈ రెండు సంవత్సరాల జర్మన్ ప్రజలను తిరుగుబాటుకి నాయకత్వం వహించడం కూడా జరిగింది అంటే ఈ రెండు సంస్థల మీద జూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్ అనేవాడికి నాయకత్వం ఆయన ఆయనకి అధికారాలు ఉన్నాయి దాని మీద వారసత్వ హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పేసి జూక్ ఆఫ్ జూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్ వాదన సో అతను ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు జర్మన్ ప్రజల్ని అంటే ఈ తొమ్మిదో క్రిస్టియన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి సిద్ధం చేయటం కూడా జరిగింది ఇక్కడ ఇటువంటి తరుణంలోనే ఇక్కడ మరలా ఈ ప్రష్యా ఆసియా మధ్య సంధి కుదుర్చుకొని ఎలాగైనా సరే దీన్ని ఆక్రమించాలి అని చెప్పేసి అనే ఒక ఆలోచనతో ఈ ఆస్ట్రియాతో సంధికి కుదర్చడం కుదుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది కూడా జరిగిందండి పద పదహారు నలభై తర్వాత ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్య ప్రష్యాన్ని పాలించినటువంటి ఫెడరిక్ విలియం ది గ్రేట్ కాలంలో షెల్ఫ్విగ్ హోలిస్టైన్లు ప్రష్యాలో భాగంగా ఉన్నాయి అందువలన 
ప్రజలు ఎక్కువ మంది జర్మన్ జాతీయులు కనుక ఈ రెండు భూభాగాలు ప్రష్యాలో కలపాలని చెప్పేసి అని బిస్మార్క్ అనే ఆయన భావించడం కూడా జరిగింది ఈ ప్రష్యా చరిత్ర గురించి తెలిసిన ఫెడరిక్ ది గ్రేట్ అని చెప్పేసి అని ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కాలంలో ఈ జర్మన్ రాజ్యం అనేది విస్తరించబెట్టడం అనేది జరిగింది సో ఆ కాలంలో ఈ రెండు కూడా షెల్స్విగ్ హోల్స్టిన్ ఈ రెండు కూడా ప్రష్యాలో భాగంగా ఉన్నాయి సా సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా జర్మన్లు ఎక్కువ మంది కాబట్టి ఇది మా భూభాగంలో కలవటం అనేది సమంజసం అని చెప్పేసి అని బిస్మార్క్ భావించి ఇలా ఎలాగైనా వీటిని ఆక్రమించాలని చెప్పేసి అని మొదటి ప్రయత్నం జర్మనీ ఏకీకరణలో మొదటి ప్రయత్నాన్ని చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు అందుకు సహాయకంగా అంటే ఆస్ట్రియా అనేది వ్యతిరేకిస్తుంది కాబట్టి ఆస్ట్రియాను కలుపుకొని వెళ్ళాలని చెప్పేసి నిర్ణయం అనేది చేశాడు మీరు వచ్చినట్లయితే సరే లేనట్లయితే మేమైనా సరే ఈ జర్మన్ భూభాగాన్ని కాపాడటం కోసం వెళ్తామని చెప్పేసి అని ఇద్దరిని ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి అని ఆస్ట్రియాకి ఈ బిస్మార్క్ తెలియచేయటం అనుకుంటే కూడా జరిగింది స్వేచ్ఛని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛని కాపాడటం మా యొక్క బాధ్యత అని చెప్పేసి అని చెప్పటం చివరికి ఈ ఆస్ట్రియా ఒప్పుకోవటం ఆస్ట్రియా ప్లస్ ఈ ఫ్రెషర్ రెండు కలిసి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చేసేసి అక్కడ ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛను కాపాడటం కోసం యుద్ధం చేస్తున్నామని చెప్పేసి అని ప్రకటించి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో ఈ డెన్మార్క్తో యుద్ధం అనేది చేయటం అనేది కూడా జరిగింది ఓకేనా ఈ డెన్మార్క్తో యుద్ధం అండి ఈ డెన్మార్క్తో ఈ డెన్మార్క్తో పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో నలభై ఎనిమిది గంటలలోపే డెన్మార్క్ సైన్యాలని ఈ రెండు సంస్థానాల నుంచి వైద్యులని పక్షంలో ఆస్ట్రియా ఫ్రెషియా రెండు కలిసి సైనిక చర్య చేపడుతుందని చెప్పేసి నేను డెన్మార్క్కి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు హెచ్చరికలు అనేది జారీ చేయటం తర్వాత వెంటనే డెన్మార్క్ ఆ హెచ్చరికలని పరిగణలోకి తీసుకోకపోవటం పద్దెనిమిది అరవై నాలుగు జనవరిలో యుద్ధం ప్రారంభించడం ఆగస్టు నాటికి డెన్మార్క్ పూర్తిగా ఓటమిని సవి చూడటం కూడా జరిగింది షెల్స్విగ్ హోల్ స్టేషన్పై హక్కుల్ని ఈ డెన్మార్క్ అనేది వదులుకుందండి జస్ట్ ఈ ప్రకటన చేయటం వైదొలగమని చెప్పేసి సైన్యాలను వైదొలగమని అది వ్యతిరేకించటం ఈ జనవరిలో స్టార్ట్ అవుతుంది పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగు జనవరిలో ఆగస్టులో ఈ యుద్ధం అనేది పరిసమంతం కావటం ఆ డెన్మార్క్ ఓడిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అవి రెండింటి గురించి ఇక్కడ మరలా ఆ రెండింటిని పంచుకోవటం కోసం గాస్టిన్ ఒప్పందం అనేది ఈ ఆస్ట్రియా తర్వాత ఈ ప్రష్ ప్రష్యా మధ్య జరుగుతుందండి షల్స్విగ్ హోలిస్టేన్ భవిష్యత్తుని నిర్ణయించడం కోసం ఈ గాస్టిన్ ఒప్పందం అనేది పద్దెనిమిది అరవై ఐదు సంవత్సరంలో ఈ ఆస్ట్రియా ప్రష్యా మధ్య జరిగిందండి గాస్టిన్ అనేటువంటి ప్రదేశంలో జరిగింది కాబట్టి దాన్ని గాస్టిన్ ఒప్పందం అని చెప్పేసి అని అంటారండి అయితే ఆస్ట్రియా ఈ రెండు సంస్థానాలని డ్యూక్ ఆఫ్ అగస్టస్బర్గ్కి ఇచ్చి వేయాలని చెప్పేసి అని ప్రతిపాదన అనేది చేసింది ఈ గాస్టిన్ దగ్గర సమావేశం అయినటువంటి ఈ ఆస్ట్రియా ప్రష్యా ప్రతినిధులు ఏం చేశారండి అందులో ఆస్ట్రియా ప్రతినిధులు ఏం చెప్పారంటే జూకస్ అగస్టస్బర్గ్కి ఈ రెండు సంవత్సరాల మీద అధికారం కల్పించేద్దాం అని చెప్పేసి అని అయితే ప్రష్యా దాన్ని తిరస్కరించడం అనేది జరిగింది అయితే ఈ రెండు కష్టం చే అంటే యుద్ధం ద్వారా మన సైన్యాలను వినియోగించి ఈ సంపాదించిన భూభాగాలు కాబట్టి ఈ రెండు మనం తీసుకోవటమే శ్రేయస్కరం అని చెప్పేసి అని ప్రష్యా వాదన చేయటం చివరికి షెల్స్విగ్ని ప్రష్యాకి తర్వాత హోలిస్టైన్ వచ్చేసరికి ఆస్ట్రియాకి ఇవ్వటం అనేది కూడా జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇందులోనే బిస్మార్క్ యొక్క రాజనీతి అనేది కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే షెల్స్విగ్లో రెండు బై మూడో వంత మంది జర్మన్లు ఉన్నారు ఒకటి బై మూడో వంత మంది డేన్లు ఉన్నారు తర్వాత అదేవిధంగా హోలిస్టైన్లో పూర్తిగా జర్మన్లు ఉన్నారు అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆస్ట్రియాకి వ్యతిరేకంగా హోలిస్టైన్ అనేది తిరుగుబాటు చేయడానికి అనేది ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది రెండోది హోలిస్టైన్ జాలవరీన్లో సభ్యురాలుగా మరియు దీనిలో ప్రజలు పూర్తిగా జర్మన్లు కావటం తర్వాత దీని చుట్టూ కూడా హోలిస్టైన్ చుట్టూతో కూడా ప్రష్యా భూభాగం ఉండటం కూడా దీనికి కలిసి వచ్చినటువంటి అంశాలు అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆస్ట్రియాని వ్యతిరేకించవచ్చు అని చెప్పేసి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఆ విధంగా పంపకం అనేది చేపట్టడం కూడా జరిగిందండి అంటే టోటల్గా వచ్చేసరికి ఈ గాస్టిన్ ఒప్పందం ఎవరికి అనుకూలంగా జరిగిందని చెప్పేసి అంటే ఈ బిస్మార్క్ జర్మనీకి అనుకూలంగా చేసుకోవటం అనేది చేశాడండి ఇదిగోండి చూడండి ఇక్కడ ఇదేనండి ఇక్కడ హోలిస్టైన్ చూడండి ఇదిగోండి ఇది ఎంత హోలిస్టైన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది హోలిస్టైన్ అండి దీని కింది భాగంలో వచ్చేసరికి ప్రెషర్ ఉంటుందండి ఓకేనా ఈ కింది భాగంలో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఈ షెల్స్విగ్ ఓకేనా ఈ షెల్స్విగ్ ఇది ఇలాగా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి జర్మనీ 
ఈ ఏకీకరణ తర్వాత ఏర్పడినటువంటి దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి డెన్మార్క్ వచ్చేసరికి ఇదండి ఈ డెన్మార్క్ తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఈ హోలిస్టేన్ షెల్స్వీగ్ ఇవే అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ప్రెష్ చేయండి ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటిది మొత్తం కూడా ప్రెష్ చేయండి ఓకేనా ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటిది ఇదంతా కూడా ప్రెష్ చే భూభాగం అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇటు పక్క వచ్చేసరికి రష్యా ఉంటుందండి ఇది రష్యన్ ఎంపైర్ అని చెప్పేసి అని అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి ఇది ఫ్రాన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆస్ట్రియా ఉంటుంది చూడండి ఆస్ట్రియా ఇదిగోండి ఆస్ట్రియన్ ఎంపైర్ ఇది వచ్చేసరికి ఆస్ట్రియన్ ఎంపైర్ అంటే ఇటువైపు ఇక్కడేమో రష్యా ఇక్కడేమో ఆస్ట్రియా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి రష్యా అంటే ఈ మూడు దేశాలు మాత్రమే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి ఈ డెన్మార్క్ అంటే ఈ నాలుగిటితో మాత్రమే ఇబ్బంది అనేది ఉంది సో ఏకీకరణలో ఈ విధంగా ఏకీకరణ అనేది పూర్తి చేయటం కూడా జరిగింది ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏడు వారాల యుద్ధం గురించి తర్వాత అదేవిధంగా ఆస్ట్రో సారీ ఫ్రాంకో ఫ్రెష్ యుద్ధం గురించి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చవటం అనేది జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఇక్కడ విద్యార్థులకు కలిగే ప్రయోజనాలు విప్లవాల ఫలితాలని విశ్లేషిస్తారు అంటే ఫ్రాన్స్లో సంభవించిన విప్లవాల వలన కలిగినటువంటి ఫలితాలు ఏంది అనే దాని గురించి అంటే ప్రజలు స్వేచ్ఛని కోరుకుంటారు నిరంకుశ ప్రభుత్వాల నుంచి అని చెప్పేసి అని తెలుసుకుంటారు తర్వాత బిస్మార్క్ ఉన్నటువంటి దృఢ సంకల్పం గురించి కొంత అవగాహన అనేది తర్వాత అతని రాజనీతి వేరే దేశాల్లో పనిచేయటం వల్ల అతని అనుభవం అతనికి ఈ అతని ఈ జర్మనీ ఏకీకరణలో అతను విజయవంతం కావటానికి కూడా కారణం అని చెప్పేసి అని కూడా ఈ విద్యార్థులు అనేవాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అంటే బిస్మార్క్ ఉన్నటువంటి దృఢ సంకల్పాన్ని విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో వీరు కూడా దృఢ సంకల్పాన్ని కలిగి ఉండి ఏమైనా సమస్యలు అయినటువంటి పరిష్కరించుకోవటం అనేది ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్